どうも弁天クルーの大賀です久しぶりのセカスト田んぼを行ってきます今日はですね見えますかね埼玉大宮にございますスーパーセカンドストリート大宮日清店さんの方にお邪魔しようと思いますスーパーでございます、えー、ちょっとね2回目かな僕が行くのはその時かなり大量にスニーカーがあった記憶なんでえー、かなり楽しみでございます、えー、最寄り駅は大宮の日清駅というところですね、えー、から歩いて結構かかります10分15分ぐらいですかねまあ歩く人は多分ほとんどいないと思います皆さんね下にあの大きな幹線道路が走ってます何ていう道路かちょっと分かんないんですけどもう今めちゃくちゃうるさいですねはいこんな感じでね、えーまあ、車で来られる方がほとんどかなと思いますまあ、とにかく行ってきたいと思います。行ってみよう。はい、今回もワイプで失礼いたしますやってまいりましたスーパーセカンドストリート大宮日清店さんでございますスーパーです、えー、もうその名の通りですねめちゃくちゃ大きな店舗でした、えー、びっくりしました、えー、入り口はですね建物2階にございますもう建物の作りからして多分前世は山田電機さんだったんじゃないかなと思っておりますめっちゃ広い店舗ですえー、っとね右側がメンズフロア左側がレディースとかスポーツスポーツ用品とかアウトドア用品とかおもちゃとかが、えー、あるようなフロア展開になってますねはいあの過去最大に広かったですしスニーカーも過去最大量でございましたでまあメンズフロアですねちらっと見ていきましょうまあ、ショーケース綺麗に入ってますし、えー、まあこんな感じですねこれですどうでしょうこの感じこれ全部スニーカーですでこの他にもいろんなところに点在してますし、まあ、いろんなこう、あのー、他にもコーナーが設けられてるんでこれはちょっと面白いんじゃないかなと思いますまずこのコーナーからですね僕がちょっと気になった、えー、スニーカーですねまず、えー、ベーパーマックスの95のイエローグラデーですねこれ僕欲しかったやつで買えなかったやつです抽選負けたやつですね僕の先輩が確か持ってるスニーカーですこれいいですね、えー、アーコールドウォールとのコラボレーションのフォースワンですね、えー、バージラブローのアシスタントさんかなあサミュエル・ロスさんっていう方のブランド2015年に立ち上げられたブランドとのコラボですこれもいいですね、えー、SB ダンクですね今年の1月に出たやつだったと思います砂漠をモチーフにしてたと思います砂漠のなんか夕日が沈んだ時と夜中をイメージしたみたいなものですね、えー SB のブレーザーハックパックですねこれはあのスケーターが自分でこうボロボロになった靴をリペアしたのをまあプロダクトデザインとして取り入れたっていう面白い継ぎはぎだらけのモデルですかっこいいですねこれストレンジャーシングスのブレザーです僕これ買えなかったやつです僕これもまた買えなかったやつですねストレンジャーシングスはシーズン3まだ見てないんですけどこれいいですね燃やしたり破いたりしたら裏地が出てくるっていうタイプですねはいこんな感じでマスニーカーコーナーございますそして、えー、骨ホースですねこれ立川で僕以前紹介したかなちょっともう忘れちゃったんですけどはい実際見るといいですねソールが確かグロインザダークで光るような仕様となっておりますはいでこのコーナーで気になったのは、えー、マックス97ですね僕あんまり履き心地が好きではないんですけどこのちょっとあのマックスワンの王子っぽいようなカラーリングがこれがちょっと非常にいいなと思いますえー、ジョーダンの11ですね95年96年シーズンのシカゴブルースの優勝を称えたモデルだったかなと思います、えー、当時はねデニス・ロッドマンとかピッペンとかもいましたね、えー、ジョーダンプロプトをプロとかの720エアのものですねごっついですねエアがはい、まあ、これも面白いデザインだなと思いますキラキラしたプラパーツがいいなと思いますえー、スパイジークです、えー、スパイクリー監督が、まあ、好きなジョーダンのこうパーツをこうバーッと組み合わせたモデルですねソールが3でシュータンファイブで4とかも組み合わさってるのかな、えー、とエアフマラーですねこれもね僕の先輩が持ってるんですけどめちゃくちゃ履き心地いいらしいです
、えー、確かシュプリームとのコラボで、まあ、復刻を遂げたのかなはいこれも気になっております、えー、上段はミッドのシャタバーですねあの実際見てみると作りやっぱりしっかりしてて色もね結構いい感じだなと思いましたこれならなんか僕買ってみてもいいかなとも思いました、えー、ショーケースコーナーですね、まあ、やっぱりレアでハイプなものがあるんですけどここでね僕が狙ってたケンタッキーのダンクですねカレッジダンクやっぱりいつか欲しいなと思いますあれでも 27.5 でね、えー、ちょっと大きかったんですよはい以上となっておりますいかがだったでしょうか最後のね、えー、ショーケースにあったあのカイリーもね結構僕好みの色ですねまああのー、ダンクに関してはねちょっとやっぱり値段が高いかなっていうような感じです状態はまあ1回2回履いたかなっていうぐらいのまあめちゃくちゃ綺麗な感じだったんですけどちょっと価格とまあサイズがね全然僕のサイズではないんで、えー、諦めた次第でございますで、えー、とお気づきの方いらっしゃると思うんですけど今回ねナイキさんしか取ってないんですよというのもまあめちゃくめっちゃスニーカーあって今回ちょっと3部作構成にしようかなと思っておりますで今回は第1弾ナイキだけで第2弾次回もまあナイキだけで第3弾がまナイキ以外のスニーカーをーまあアップしようかなと思っておりますのでえ次回もねえスーパーセカンドストリート大宮日清店さんちょっと見てみていただければなと思っておりますまあ、あの見ての通りの店舗なんであのお洋服もめちゃくちゃありましたあの非常に多かったですねだし、まあ、ブランドごとにこう綺麗に分かれてて、えーまあ、あとアウトドアブランドが結構数多くあったかなと思いますはいあのぜひ行ってみてみてくださいでスニーカーはねもうご覧の通りでもう爆量ですね大量の上ですはいあの初めて見ました、まあ、状態は、うんまあ、そこそこかな値段もちょっと正直僕にとってはまだまだ高いかなとは思いますねはいまあまあまあでも中古でねあの状態がいいものでサイズが合えば、まあ、あの迷わずゲットのものも多いかなと思います以上今回はですねスーパーセカンドストリート大宮日清店さんのナイキ編第1弾となっておりますえ次回もナイキ編第2弾でその次が、えー、ナイキ以外お届けしますのでえこちらもよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょう See you next time バイバイ